Meu caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, meu caro Francisco Pinto Balsemão, fundador do Partido Popular Democrático, minha cara Assunção Esteves, Presidente da Assembleia da República, meu caro António Pires de Lima, um dos meus melhores amigos e a quem eu quero agradecer o profissionalismo que deu ao Estado, ao Serviço da Economia. Meu caro Presidente da Câmara Municipal de Cascais, meu caro Presidente da Junta Cascais Estoril, se me não engano, a maior do país, e sobretudo, minhas amigas e meus amigos. Há uma palavra que eu quero dirigir ao Dr. Francisco Pinto Balsemão pela sua presença aqui. Ele representa na vida portuguesa, antes e depois do 25 de Abril, uma certa ideia de liberdade, uma certa ideia de tolerância e uma certa ideia de aceitação da diversidade em Portugal. Nunca estaria aqui se esta coligação constituísse um risco para esses valores. E por isso mesmo eu dou ainda mais valor à sua presença aqui. Ao António Pires Lima, eu queria partilhar convosco as vezes que, com o Primeiro-Ministro ou entre nós, fomos avaliando cada progresso que os indicadores económicos de Portugal registavam. Cada progresso, cada passo em frente, cada novo dado encorajador fruto não do determinismo económico de um governo, porque nós fazemos parte daqueles que sabem que não são os governos que fazem o crescimento económico, são as empresas que fazem o crescimento económico, nós fazemos parte daqueles que sabem que não são os outdoors que criam empregos, são as empresas que criam empregos. Mas há um quinhão, há um quinhão de empenho e talento na forma como ele sabe gerir e dirigir, que aumentou o facto de termos hoje mais confiança na economia, o melhor dado de confiança dos consumidores em 14 anos e das empresas nos últimos oito anos, de termos mais crescimento do que a média europeia de termos deixado a recessão há sete trimestres lá para trás, de termos criação de emprego a partir do início de 2013, de termos as exportações a baterem não só todos os recordes, ano após ano, mas a demonstrarem a alguns profissionais do ceticismo que eles não conhecem bem a economia portuguesa nem o setor exportador. O turismo a trazer para Portugal record após record, e não só para Lisboa ou para Cascais, para muitas cidades de Portugal. Cada vez mais turistas, e ao contrário do que alguns diziam, cada vez mais dinheiro cá deixado. 7% a mais de turistas este ano, 12% a mais de proveitos para o setor turístico. E, sobretudo, porque esse é talvez o indicador mais simples, mais gráfico do que mudou em Portugal. Bem, sei que é difícil que ele chegue às pessoas para além dos jornais económicos. Mas, com toda a franqueza, eu acho que é o indicador mais relevante. 
Hoje em dia, nascem três vezes mais empresas novas do que aquelas que fecham as suas portas. Há anos atrás, eram mais as empresas que desapareciam do que aquelas que nasciam. Problemas de gestão ou de mercado em empresas sempre pode existir. Aquilo que é relevante é que o sinal de dinamismo, de criação de empresas, muito mais acelerado do que as suas insolvências, permite ter esperança no futuro, se houver estabilidade para garantir a confiança. Dou também uma palavra ao cascalense mais sóbrio e reservado, mas trabalha comigo há muitos anos, Miguel Moraes Leitão. À Paula Teixeira da Cruz e à Ana Rita Bessa, que a seguir aos líderes partidários, são, respectivamente, os primeiros nomes do PSD e do CDS na lista por Lisboa. aos colegas de governo de um partido ou do outro, ou independentes, como, aliás, a maioria dos portugueses são. Bem-ajam pelo serviço e pelo contributo que deram a um Portugal cuja imagem internacional e cuja realidade económica não tem comparação com o que recebemos há quatro anos. Minhas amigas e meus amigos, Estamos no último dia de campanha eleitoral. Amanhã é dia de reflexão e no domingo é dia de decisão. E segunda-feira não deve ser um dia de instabilidade. Queria começar por dizer àqueles que ainda não decidiram o seu voto. Algo que me parece relevante. Ouvindo com atenção o Partido Socialista, ficamos a saber, à segunda-feira, que votam contra um orçamento que não conhecem. À terça, que votam contra um programa de governo do governo escolhido pelos portugueses. À quarta, que não se sentam à mesa connosco para discutir o futuro da segurança social. À quinta, que querem fazer acordos à esquerda. À sexta, que não querem fazer acordos com ninguém. Ou não sabem o que querem, ou não querem dizer o que sabem. E por isso mesmo, conosco os portugueses sabem quem governa, para onde vamos e o que somos. Com o Partido Socialista acontece o que me lembra uma frase de Churchill, é um mistério envolto num enigma. E a mim parece-me que eleitor prevenido vale por dois. Se os indecisos optarem pela coligação, qual é a consequência? Acrescentam certeza e estabilidade à opção que, tudo ponderado, decidiram fazer. Se os indecisos optassem pelo Partido Socialista, qual era a consequência? Acrescentar risco de acesso de partidos contra o euro e contra a Europa à esfera do poder. E volto a dizer aqui, nós não fizemos os sacrifícios que fizemos, não tivemos os trabalhos que tivemos, não sofremos o que sofremos para acabar com o resgate para agora, por uma aventura política, arranjarmos um problema com o euro ou com a Europa. Nós queremos ter uma vida normal, uma vida previsível, uma vida segura, uma vida em que a esperança de podermos crescer mais, criar mais emprego, reforçar as políticas sociais. Porque não se esqueçam, o maior inimigo do Estado Social é o Estado falido. Nós evitamos a falência do Estado. 
Isso significa que nós guardamos margem para poder reforçar as políticas sociais. Nós queremos que os próximos quatro anos contem com o máximo de energia, o máximo de tempo investido e gasto em aumentar o crescimento económico, aumentar a competitividade de Portugal, captar mais investimento, exportar mais, conseguir que a criação de emprego acelere, levar o desemprego, pelo menos, até à média europeia e, de preferência, ultrapassar essa média. Dar aos mais jovens a oportunidade de subirem na vida pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelo seu talento, pela sua capacidade. Nós não queremos passar os próximos quatro anos a tentar perceber se há governo ou se não há, se há parlamento ou não há, se há estabilidade ou não há, se há confiança ou não há. Nenhum país progride com a incerteza permanente. A estabilidade é apenas uma condição para dar governabilidade a um país. Minhas amigas e meus amigos, não se esqueçam de dizer aos que tenham menos memória quem trouxe a Troika, o PS, quem pediu o resgate, o PS, quem negociou o morando, o PS, quem deixou a recessão brutal que aquele resgate implicava, o PS. Isto quanto ao passado. Quanto a esta campanha, eu acho que os portugueses foram pressentindo e foram avaliando que houve quem quisesse fazer uma campanha limpa e sem ataques pessoais. Felizmente, saímos daqui com a consciência absolutamente tranquila de não ter feito ataques pessoais nem ter respondido aos ataques pessoais que nos fizeram. Uma campanha limpa, uma campanha sossegada, uma campanha sossegada, porque é sossego que a maioria das pessoas quer nos próximos quatro anos. Sossego para recuperar, sossego para investir, sossego para poder prever a sua vida, sossego para ter um país livre de ingerências externas. E uma campanha moderada. Nós dissemos desde o início e não fazemos nenhum esforço para o dizer conjuntamente. A maioria do eleitorado quer Portugal governado ao centro. Os países europeus são governados ao centro. A prosperidade atingiu-se na Europa a partir do compromisso de gente que sabe o que é governar ao centro. Nada disto tem a ver com aventuras irresponsáveis ou com esquerdismos infantis. Falta um minuto e trinta para o meu tempo acabar e eu não vou esgotar. Vou dizer ao Francisco Pinto Balsemão uma coisa. Eu era muito miúdo quando aconteceu a AD de 1979. Os líderes de hoje não são os líderes de então, e os de então eram únicos e irrepetíveis. Mas há uma coisa que eu senti e que me fez lembrar do que eu vivi quando era muito miúdo. A esperança de muitos portugueses em que estes dois partidos sejam capazes de ter um resultado que garanta ao país que vamos para bem melhor Na altura, o que estava em causa era demonstrar que Portugal era uma democracia europeia e que o Conselho da Revolução não era o proprietário da democracia. Hoje, o que está em causa é nós podermos avançar, irmos em frente e, com todo o respeito, não pormos no governo os xirizas cá do sítio.
até porque, como lembra o Primeiro-Ministro, e muito bem, vejam no que eles acabaram, no terceiro resgate e no triplo da austeridade. Minhas amigas e meus amigos, força, porque a nós não nos falta. Empanho, porque a nós não nos falta. Coesão, porque a nós não nos falta. Esperança, porque a nós não nos falta. Fé, porque a nós não nos falta. Vamos em frente, vamos procurar o melhor resultado. Minhas amigas e meus amigos, viva Lisboa, viva Portugal!